posé aussi la question à travers toutes ces années de voyage entre la France, qu'on dit l'Hexagone, et la Guadeloupe. Quelle était cette créolisation que j'avais peut-être pu un peu acquérir On parle beaucoup de créolité et je me posais vraiment, moi, en tant que fille du Sud, méditerranéenne, quelle était ma créolité et qu'est-ce que le monde caribéen avait pu m'amener dans ma vie et j'ai rencontré Stacy, nous en avons beaucoup parlé. Et voilà, le projet a germé comme ça. Si cana vous brillez, Si cana vous brillez, Si cana vous brillez, l'amour à vous flambez. Creole Caravan is about bringing the Creole people from all over the world together and that's why we chose to explore different sounds and different songs from different islands or different countries that speak Creole. And we decided to put dance and music together and everywhere we go we just pick up a few more people like Yann and Jamie and we just get together to create something Creole, something mixed, something beautiful. It's such a privilege to be here. This band is 25 years old already, and I always say we're here to celebrate. What are we celebrating? We're celebrating the fact that this particular group of human beings has never been together in the same time in the same place and never will again. It's about making community. It's about getting to know people and making a party. And if you compare the New Orleans jazz and Creole Begins of Martinique, they both have the banjo. They both have drums, they both have the clarinet. And that's a big part of it because, you know, the language comes through the instruments. It's, a, it's an energy. It's hard to tell the difference between some early New Orleans music and recording and what you hear in Martinique. <laughs> and, you know, those things continue. The connections are very deep and strong. For me, the Creole caravan is like a new adventure. I get to meet people and I'm learning some music rhythms that are new for me. You know, I'm a jazz musician. <laughs> Here I'm joining Caribbean Creole music, coming back to the birthplace of jazz, so it's like an honor for me. Le projet, il a été rêvé à la Nouvelle-Orléans parce que le jazz, l'objet, c'était de revenir à la source. Enfin, Creole Caravan est un projet de retour aux sources, mais aussi un retour aux origines de la danse jazz. Enfin, 
d'autres qui influencent la danse jazz, la musique jazz. Oui, du coup, euh, en fait, lors d'une performance ou lors d'une improvisation euh, avec des musiciens en live, il y a une vibration euh, par rapport à la musique, voilà, peu importe l'instrument, il y a une vibration qui se fait et que du coup, moi, en tant que danseur, je la ressens et j'essaye de la retransmettre le plus justement possible. One of the things that is sometimes missing is how you get that opportunity to see people who can express this with their bodies. And you know, in New Orleans, when people feel that beat, they hit the street. You know, these instruments, our bodies, it's all spirit work in that sense. So as long as you're open to it, you can just make it happen. Roger Lewis would say, just let it do what it do. Grisco and Arlette Grisco. We're in South Louisiana, southwest of New Orleans, close to the bayou, uh, just across the highway there, about 200 yards from here. We got this uh, call that they had some dancers from the Caribbean coming this way, and they were going to dance out at Lafitte National Park here in Thibodeau. And uh, we have a wild kind of place here. It works really well getting people out of the house and getting together. How do you call this? Uh... So it looks like a jambalaya from Louisiana. Yeah. But I use Moroccan spices and a little cinnamon and different oh, cinnamon. spices. I so I just combine all these things and You used voila. to do that in, a, in a Guadeloupe with, uh, you know, when you make a big uh, cook for uh -huh. with, uh, what left? Yeah. And we mix all together. Exactly. Il y a quelque chose de très euh, qui ressemble un peu euh, un peu à l'accueil qu'il y a dans les îles aussi cette, cette chaleur qui, qui que vous diffusez et qui que l'on ressent et qui, qui nous permet aussi de nous de de, de nous libérer encore plus. Very similarly to the islands, the way of life, you know, kind of slow down here and we take the time to just enjoy each other and enjoy good food. We are about to get to the Wetlands Acadian Cultural Center where we're going to perform. Get some French yeah. before. <laughs> Hi everyone, welcome. We are Creole Caravan and we're gonna make you travel today through the Caribbean. So, hope you enjoy. Aujourd'hui, elle m'apporte une graine supplémentaire dans la rencontre avec les gens, euh, les discussions, que ce soit avec les musiciens, avec le public, euh, de voir l'impact du travail sur eux. 
et aussi d'avoir touché des personnes et d'avoir apporté quelque chose de nouveau à leur regard. Par exemple, on a eu un retour d'une dame qui nous a dit je, « Je ne pensais pas qu'un corps pouvait faire autant de choses dans le mouvement. » Et, euh, et c'est vrai que nous, en fait, pour nous, c'est devenu normal de, de vraiment d'être dans le mouvement, de, aussi d'improviser, d'être au contact comme ça de, aussi d'autres de, corps et d'être vraiment en corps à corps. Et le fait d'entendre de, ce genre de, voilà, de retour, ça, ça nous fait aussi réfléchir à, à ce qu'on fait et à, et à comment on le partage. Yo no quiero sufrir Contigo mi fue mi santa Aunque me cueste morir I thought it was a good mix. I liked how they played Creole music from like where they're from. They even played some like American uh, songs that we know, but they put like the Caribbean flavor to it. And then they resurrected some New Orleans Creole music too. That's very rare to hear that kind of stuff. So that's what we all can relate to each other, coming from the same mix of people. You know, West African, French, and Native American, Spanish influences. Even though we come from different countries, we still evolve the same. Just the Creole spirit, that's all it is, l'esprit créole. I was uh, lucky enough to have an internship with the New Orleans Jazz National Historical Park back in 2017. It was really for me the trigger point that allowed me to realize the similes, all the connections between Creole people in Louisiana and the Creole people in the islands. For me, that was really the moment that I understood that we had a lack of knowledge between one another. Aussi, on a, on a rencontré des, des étudiants de, de la Nouvelle-Orléans et euh, on a pu justement faire une nouvelle rencontre avec ces étudiants et du coup voir euh, le regard euh, différent qu'ils pouvaient avoir, euh, l'approche euh, autour de la musique, autour euh, de la danse. Et c'était leur montrer que dans ce côté éphémère, puisque ce sont des performances, donc on ne réalise jamais la même chose deux fois, euh, nous pouvons construire ensemble et nous pouvons le partager. En fait, c'est vraiment pour montrer qu'on peut se connecter ensemble. Et c'est ça qui m'a marqué quand ils m'ont dit « Ah non, c'est la première fois qu'on voit un groupe mixte ». Je me suis dit « Waouh, ok, eh ben, peut-être que Créole Caravane, c'est ça aussi ». When I came back to the island, I talked to people about the Louisiana Creole, and they were stunned. They had no idea that people actually spoke Creole here and that they had this entire Creole culture that most of the streets have French names. I want people from home to know about this, and I want the Louisiana people to know about that too, and about the common uh, history of slavery that we have, the common history of colonization but in the same time trying to uh, transcend that, to just know that we can be together, we can work together without forgetting about our history and what happened. This was considered the back of town. Y'all know what happens down dirty in the dark. <laughs> that was back of town. So all those over there house the musicians, and they're listening to the rhythms of Congo Square. They're hearing those polyrhythmic beats of the Africans and transposing them into piano riffs, into trumpet, their drums, and thus the birth of jazz. All, the, all these different African groups together, they were exchanging the different styles of dancing and singing and, and food and everything. And of course, over time, developed into what we now know as our New Orleans root culture as well. Today, we are in uh, Congo Square, 
and for me it's like the summit of our staying here. We can feel that a great spirit. It's like a rebirth of memories, of things that we have heard about. To be there is like uh, to get that chance to experience what people have been feeling through art, especially music and dance. It's very beautiful to uh, to be a different culture, but uh, we can be together in the same room. It's very beautiful. This rhythm from Martinique is called the Bele, B-E-L-E. -E. In Guadeloupe, our rhythm is Woka. Yeah. In Martinique, tac pitac pitac tac pitac pitac tac pitac pitac tac pitac. Those rhythm are coming from Africa originally. Like the, those drummers here, even if they don't know our rhythm, but if you listen to them, you know how to follow them. You have the downbeat, boom. It's hot, so after it's easy to, to play with. At the end of the day, we all speak the same language here, which is the language of music. I'm saying music because for the dancers, it's the same thing. We're all vibrating to the same music, to the same frequencies. That's why we're so comfortable here, because people know the importance of communicating without caring about language, skin color, age, all of those criteria that usually keep us apart. <laughs> Alors moi ce que je peux ressentir déjà je voulais juste te dire c'est un projet de recherche on est parti pour deux ans de travail parce que on est au début d'un projet et on, je me pose des fois la question de comment serons-nous dans deux ans c'est à dire que nous avons rencontré des, des musiciens et on a pu Faire une créole caravane éphémère, là, comme ça. On a pu danser, on a pu jouer avec des personnes que nous ne connaissions pas. Et c'est ça, pour moi, ce qui est important, c'est que c'était possible, c'était presque naturel. On a construit quelque chose et ça m'a nourri, ça m'aura fait grandir. Et voilà. En se disant que voilà quoi, à chaque fois en fait, c'est vrai que c'était un projet qui nous amenait à nous, à nous dépasser, à nous déplacer aussi de nous-mêmes. Et ce déplacement en fait vers l'autre personne, ça va permettre de nous ouvrir et à revenir en fait à ce qu'on disait, que comme Delphine le disait, de nos racines. Qu'en fait, quand on va s'ouvrir à l'autre, c'est pas on va pas forcément se renier soi-même, mais on va s'ouvrir aux autres et aussi, aussi on va apprendre à mieux se connaître. Donc le partage des cultures, c'est pas forcément renier d'où l'on vient, mais c'est justement apprendre sur l'autre pour apprendre sur soi. Et voilà, c'est tout bénéf, quoi. Ça qui passait, qui ça qui changeait, moi, tout le monde peut savoir que 